ni katika safari ya ukombozi. Sisi tulitokea kule na tunahitaji tu wakombo wenzetu. Sina cha kunikamisha. Nitajitahidi kwa nguvu zangu nilizokuwa nazo ili naamini washaishi wenzangu vijana wenzangu watumie mesadu. Tuna kama muda wa miaka miwili hivi. Tangia tumevipata usajili kwa hii asasi yetu ya mesadu ni recovery community empowerment. Waswahili wanasema maji ni yale yale yanayoivisha kiazi kikawa kilaini lakini ni yale yale yanayoivisha yai likawa gumu. Na waingereza wanakuambia what doesn't kill you make you strong. Da, ni kuhusu manangu. Hicho ndio kinafanya mpaka yani mpaka leo na yani nakumbuka na ndo sana ambayo ndo yeye alinishawishi mpaka niingie kwenye mesado. Nilishatengwa jina jamii kutokana na tabia ambazo nilizokuwa nazifanya baku sababu nilikuwa natumia madawa ya kulevi. Ya unakumbuka tu kuvuta madawa. Wewe ukakumbuka kumjali mwanao au mama yako au familia yako. Ila ni kitu kimoja tu mesa ile ni peke yake. Ndio kinaweza kukukumbusha ni ukafanya mambo kama hayo kwamba mimi na mzazi na mtoto inatakiwa ni mleni mhudumie. Unga nitumia kama miaka 15. Takwimu zinaonyesha waraibu wa mihadarati wanaohitaji usaidizi wa kuacha matumizi ya dawa za kulevya wameongezeka kwa kasi kutoka watu 2400 mwaka 2017 hadi watu 6000 kwa mwaka 2019 na huu ni mwaka 2020. Kwa kawaida huduma ya usaidizi wa kuacha utegemezi wa mihadarati madawa ya kulevya inatolewa kupitia dawa ya methadone. Na hapa jijini Dar es Salaam kitengo hicho kipo hospitali ya Mwananyamala na hospitali ya Temeke. Leo Dart Info kupitia kipindi cha shtuka tumewatembelea katika hospitali ya Mwananyamala na tunazungumza na baadhi ya vijana ambao wameanzisha jumuiya inaitwa Methadone Recovery Community Empowerment Tanzania MRCT. Habari yako? Ah, salama tu. Pole na hongera kwa majukumu. Asante sana. Niambie kwa ufupi mtazamaji afahamu majina yako lakini pia afahamu juu ya kituo chenu. Kituo chetu kinaitwa Methadone Recovery Community Empowerment Tanzania kwa kifupi ni MRCE. E, kituo chetu kinashughulika na masuala ya kuibua wagonjwa katika community kuelimisha jamii katika jamii na kuwaleta wagonjwa katika vituo vya afya kupata treatment. Hayo ndio yalikuwa malengo ambayo tulikuwa tumeyapanga tangia awali ili kuisaidia jamii yetu kuwaleta walengwa katika vituo vya tiba. Kwa nini mliona kuna umuhimu huu sasa wanyie kwa mko kufanya hivi? Tuliamua swali hili kutokana na yani jamii yenyewe. Wenzetu wengi wameathirika na madawa. Na wengi na wengi wana maradhi kama TB, HIV, positive, eh, hepatitis. Kwa hiyo tulivyokuwa tumeelimishwa katika vituo vya tiba hivi cha cha kituo cha methadone baada ya kupata tiba tulipata elimu. Tulipopata elimu katika seminar seminar zile ikabidi tukatengeneza community ambayo ikabidi baadaye ikabidi tuanze kuelimisha jamii na kuwaibua wenzetu kuwaleta katika vituo vya tiba. E, mtani jamii ni kwa wengi sana wameathirika wameathirika na kutokana na mazingira na maisha alivyo unakuta mazingira ambayo wanaoishi sio sio mazuri ameshatelekezwa kwa anaamua tu kujamulia chochote anachokiamua kwa anaingia kwenye makundi ya kuvuta madawa umeona sasa inabidi umuelimishe ili kwa sababu umeshapata tiba na unaijua tiba ya methadone ilivyo inabidi umpe elimu umuelimishe ili naye apate answers ya kuja kupata tiba kama ulipata we, kama ulivyopata we awali mm. Tuambie kwa ufupi mna muda gani tukia mmeanza community yenu? Eh tuna kama muda miaka miwili hivi. Tangia tumevipata usajili kwa hii asasi yetu ya methadone recovery community empowerment. Ndani ya hiyo miaka miwili hakuwa peke yake. E, Tuwasikie aliyoshirikiana nao na walionufaika. Esther ni binti na mama wa mtoto mmoja. Tumekutana naye alipokuwa ametoka kupata tiba ya methadone. Mimi nilikuwa nilikuwa mwasilika mmoja hapo madawa kulevya. Ni kweli nilikuwa sehemu ambayo na atalishi na tumia madawa kulevya. Akaja kakaangu sabiti. Akapata kunipa elimu kuhusu methadone na nikamuelewa mpaka nikaja kuanza tiba na ninashukuru mpaka sasa hizi niko vizuri na ninaendelea na mimi kwa elimisha vijana wenzangu wapate kuja kutumia methadone na E, Kinachomuumiza Esther ni familia yake kumtenga alipokuwa anatumia madawa ya kulevya lakini pia kuto kupata nafasi ya kumhudumia mtoto wake. Da, ni kuhusu manangu. 
hicho ndo kinafanya mpaka yani mpaka leo na yani nakumbuka na ndo sana ambao ndo yeye alinishawishi mpaka niingie kwenye methadon ana kanifanya mpaka niache yani kutumia madawa kulevya ya madawa madawa yani uwezo kufanya kitu kama hicho uwezo kufanya huduma kama kwa manao kwa sababu unakuwa ni yani uko eh unajijali unakumbuka tu kuvuta madawa uwezo kukumbuka kumjali mwanao au mama yako au familia yako ila ni kitu kimoja tu mesa ile ni peke yake ndio kinaweza kukukumbusha ni ukafanya mambo kama hayo kwamba mimi na mzazi na mtoto inatakiwa ni mlee ni mhudumie Mervin ni kiongozi na alikuwa na zamu ya kuhudumia hapa yeye ametupa picha zaidi ya vijana wanaoenda kupata tiba hii ya methadone actually kitu chetu tunatumia sana sana naweza nikasema kwamba aduchagui yani lakini asilimia kubwa kutokana na ule karibu kwa wilaya ya Kinondoni naweza nikasema ni asilimia kubwa sana lakini mpaka wilaya Temeke wa wapo wengine kuna watu wanatoka mpaka wapi huko mikoa ya Pwani lakini japo sasa hivi kwamba ndio let's say kama mkoa wa Pwani Bagamoyo ndio tiba imeanzishwa sasa hivi ndio baadhi ya watu ibidi tuwatoe hapa tuwa shiftie kule tunaweza kwa siku hisabu ikawa kwamba watu 1200 siku ikawa 1100 siku ikawa 1000 lazima kutakopo na watu ambao wana miss dose kutokana na matatizo ya mtu amepata kikwazo cha nauli au labda na matatizo nyumbani ya kifamilia kashindwa kuja katika kwa maana ile takwimu inapanda na kushuka lakini haipungui zaidi hapo katika kuja kupata tiba yetu ni lazima upate elimu kwa sababu uwezi kutoka tu moja kwa moja ukachukuliwa mtaani huko ukaja moja kwa moja kwenye vituo vyetu ukaja kupata tiba ni lazima kwamba uchukuliwe ule katika asasi ni kama nilivyokuambia hapo awali tuna asasi zetu unaona tunamchukua mlengwa tunampea katika asasi anapata elimu at least kwa wiki mbili mpaka tatu akishapevuka na ile elimu ndio tunamleta katika kituo cha 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 cha, cha tiba zetu za methadone ndio hapo sasa utaratibu unapokuwa kwamba tunamleta katika kituo anakuja na kau wake anamleta anapokelewa hapa unaona anafojua registration unaona anakwenda kwanza kumuona nesi anapimwa unaona kutoka hapo anaenda kwa socho unaona socho hata mmoji mazingira kumwangalia ataenda kwa dokta unaona kisha ridhika naye kwamba mtu yuko salama basi wanamwanzisha tiba na vile vile tiba ni bure haitajiki hata shilingi yako hakuna cha kusema kwamba katika tiba yetu sisi labda mtu anatozoa hata shilingi hapana tiba yetu ni bure vijana hao wanatamani sana kuwasaidia na wengine lakini kidole kimoja hakivunji chawa wadau watuna tulikuwa na mwanzo tulikuwa na MDH ambao walikuwa natu walikuwa wana, wanatupa udhamini kipindi kile tunajitolea kufanya hizo kazi za community za upia educator au kau lakini sasa hivi sasa mtu unafanya kazi ya kujitolea lakini upati maslahi yoyote kwa hiyo inakuwa ngumu kumuibua mtu kwenda kuingia katika video au maskani kuwaibua wenzako kuwaleta katika vituo vya tiba kwa sababu hiyo kazi yenyewe inabidi upate uwe na hela kidogo mfukoni eh kwa sababu tendo utamkuta mwenzako ana ana maumivu ya madawa inabidi umnunulie apate ansha zile aje ku kuingia katika tiba. Yaani kama muda wa kitokea nitashukuru sana maana atakuwa ametushika mkono ili tuzidi kwa hamasisha vijana wenzetu waje watumie methadone. Kikubwa sana tunahitaji tupate hata wazamini wa kutuweza kutusaidia sisi unaona ili kupata nguvu fulani ya kuweza ku kwenda moja kwa moja kwa walengwa wetu. Unashona changamoto ipo ni kubwa sana unaona. Ensure tu kwamba kuna uhitajika kuna uhitaji wa kupata wazamini wa kuweza kusaidia katika njia labda naweza nikasema niweke tu wazi katika mazingira ya kifedha kwa sababu kuna kipindi unabidi uende sehemu za mbali kuna kufuata walengwa hauna kazi unajua na mtu yote wewe kama wewe unajitolea wewe kama wewe nauli yako mwenye mfukoni image unaweza kufanya hilo jambo kila siku ya Mungu ukiwa kama hauna kazi hauna chochote inakuwa ni ngumu sana unaona lakini hatujakata tamaa kutokana kwamba sisi tulitokea kule na tunahitaji tuwakombo wenzetu. Unaona? Warudi katika hali zao za kawaida, kuwepo katika jamii na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Haina budi. Lakini tunahitaji sana 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 tupate wazamini. Naam, mtazamaji, kwa ufupi methadone ni dawa inayotumika kutibu utegemezi wa dawa nyingine za kulevya kama vile heroin na cocaine na hutolewa kwa kipimo maalum chini ya usimamizi maalum
Lakini kabla kijana hajaingia kwenye matumizi haya ya methadone anakuwa kwenye wingu zito na ni lazima anatakiwa kwanza ashtuke. Ewe kijana mwenzangu mtanzania mwenzangu na wewe shtuka waachane na madawa kulevya. Mimi nilikuwa mwasilika hapo awali. Lakini nimepigana. Na mpaka sasa nimeweza kutoka katika mazingira kwa mtumiaji wa dawa za kulevya na nimekuwa mwalimu wa kuweza kuwasaidia wenzangu ili waweze kutoka katika utumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo nakuomba kijana mwenzangu, shtuka. Tena shtuka. Pija vita dawa za kulevya. Shtuka, piga vita madawa ya kulevya. Ndiyo, shtuka, piga vita dawa za kulevya. Niliyekuandalia kipindi hiki siku ya leo ni Mary Simbaya kwa niaba ya msimamizi Nuru Nestor Mbirinyi na mpiga picha Easter Ramadhani. Hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tukutane wiki nyingine kwa heri.